。哇，这个画面感真的不是天天看得到哇、啊。哎，哎呦，我的天呀、啊！我们今天来到了一个超大的牧场，这边有好多牛，而且还是上过央视的。看到这个栏杆了吗？这个栏杆里面就是牛散步的地方。每天就是给它喂了草以后，还要放那些轻音乐给他们听。天呀、啊！那这边的牛喝的水是什么水啊？牛是不能喝自来水的，我们是喝了地下一百八十八米的沙尘的那种水，专门打了井，就是修了一口井，专门给牛喝水。对，待会可以去看一下吗？可以，可以。好有艺术气息的三头牛，一个。吹萨克斯，一个唱歌，一个弹吉他，这边还有一个网红楼梯。如果背后是蓝天白云，那真的出大片了。三个牛是什么字？可以把它的拼音打在评论区。我们现在去看牛，这些是我们本地的宜宁牛。这边是企业的简介。这我们三个品牌：牛羊、博牛。这个在银川有餐厅，那个餐厅的名字是叫牛郎山吧？这里有牛郎山，也有牛味羊。这个国牛，我们习大大当时二零一四年到宜昌的时候，这个我们好像在宜昌没看到。是要放到很重要的时候，我们才用这个商标，是注册了的、哦，就是只有在很重要的场合才会用到这个品牌。因为这就是上央视当时的一些画面。为什么当时会上央视呢？因为我们本土的牛肉能够产生雪花牛肉，跟河流一样的非常少，宜宁牛就是其中一种。这个就是比较标准的宜宁牛。对我们宜宁牛有个特征叫两黑一笋，两黑就是还有黑眼圈，然后一个黑鼻头，还有它跟竹笋的一样的笋脚。哦，那眼睛黑，鼻头黑，然后它的脚。像竹笋一样，这就是两黑一笋。这是我们的排酸车间呢，出站以后，它要经过四十八到七十二个小时的排酸，这样的肉会更加的鲜嫩。明白了，排酸以后，它的肉会显得更加的鲜嫩多汁。这边是牛肉的终端，牛肉干、牛肉酱、预制菜，还有不吹牛皮，这个名字起得好。你看，我们是绿色食品认证的，粤港澳大湾区菜篮子生产基地认证。我们最初牛其实都是销往港澳的，因为它港澳那边它对牛的标准要求特别高。定期要过来抽血化验，达到标准以后才能到港澳去去。所以我们的品质方面没有任何问题。我们现在要去看牛，还要换衣服，一次性的鞋套，好萌哦！你套得进去吗？你不要硬塞嘞。穿上以后就是这个样子的。准备完毕，我们现在去牛场，但是要先消毒。您记得它是感应式的，双手张开。转几圈，双手张开转两圈，消毒完成。这边都是牛吃的饲料是吗？待会我们一人一捆。这一捆是给你吃的。什么叫给他吃的？可以吃。你吃过吗？当然吃过。你说话要讲良心啊！你真的吃过吗？对。我们牛吃的每一样的饲料驼石生，他们都会尝，他一吃就知道这个好像什么东西加少了呀，什么东西加多了呀。科学家他们在把这些草喂给牛吃之前，都是自己先吃，有点颠覆认知，对不对？我们小时候才不会吃这个东西。真的没想到科学家都吃这个，这是啥？这叫青黍玉米，玉米秆还没有完全成熟的时候，就会把它从田里这样把它切下来以后，用一种科学的方法把它储存起来。发酵处理以后，它的那个蛋白质含量会更高，牛吃起来会更有营养。说马上就要到那个哦，马上就要到那口井了。这个水泡房，这是一口井吗？对，这口井有一百八十米深。对，我的天呀，里面的水是用电棒直接抽上来的。对，是的，长见识了吧？哦，这边是六号牛棚。这个花牛呢，是就是它既可以作为肉牛，也可以作为奶牛。这是肉奶两用的，来吧。哎，你们别别挤啊，别挤啊，给你放心吃。你怎么不吃呢？他觉得稻草没有其他的食物好吃，这就是养刁了。他平时吃的比这个好，现在遇到稻草他都不吃了。快快快，给个面子，吃吧。希望你们健康快乐的成长。哎哎哎，那是食物啊，哥哥，他就这样踩在脚底下。一个栅栏里面的是一个品种吗？并没有这么细分哦，没有那么细分。这种没有花纹的白色的牛，原产法国的，叫夏诺莱牛。它有另外有个名字叫法国小姐，为什么？因为它的身体比它要更娇贵一点。那个白色就很很标准的法国小姐。这个白色的是标准的法国小姐。你看我们每一头牛，它都有耳标，什么时候出生，吃的是什么东西，打了什么疫苗，生过什么病。把电子耳标一输进去，就查得一清二楚，就像他的身份证一样。对，对所以我们出去的每一块肉，它都是可以溯源的。从牧场到餐桌，从牧场到餐桌，每个环节都能找到源头。我们往那边去，那边就是我们的移民牛了。我很好奇，您这边一共有多少头牛啊？对，一千多头。一千多头。一头牛价值应该是两到三万。
，所以它对于资金的要求很高，所以目前成规模型养殖的并不是特别多。那我们有一个同行在内蒙，他的牧场啊，一万多头牛，一万多头牛，那得花多少钱呀、啊？我们太肤浅了，这个东西它不能用钱来衡量，应该衡量它的价值。这边是五号，看那一头牛就是河牛，它的脸特别长，像牛魔王。这个是日本河牛，在我们的画面正中间，它这个脚是向上长的。还有你在我们这有没有闻到牛粪的臭味？没有吧？没有。对于那个味道啊，环保的要求就是，在这个牛场可以吃一碗面条不受任何影响。你看它那个粪便，这是一个高科技叫做高温发酵床。冬天的时候牛躺在那，它是有温度的。哦、然后它通过发酵以后，像它们这个牛粪就可以直接回填，作为比较优质的有机肥料。所以我们整个的走的还是一个循环环保的高科技的路线。怪不得一点一点异味都没有，完全闻不到。这也是高科技的力量啊！我们现在去看。看小牛宝宝。嗯，这个就是比较典型的移林牛，黑眼线、黑鼻头，然后竹笋一样的牛角，这样一看还是很壮观的嘞。这边还有给牛按摩的设备啊，哎呦，就是这个，这不就是老痒痒吗？好享受啊，没见过吧？隔行如隔山，只有靠近了这个行业，才知道还有这么多门道。刚刚我们看到的这一片是牛吃饭、睡觉、打豆豆的地方，接下来我们要看到的就是牛牛的运动场，这个运动场就比我们刚刚看。看过的那个运动场要大很多倍，就好像学校的操场一样。嘿，嚯，嘿！接下来我们给大家展示放牛来啦来啦！哇，这个画面感真的不是天天看得到哇、啊！他们每天都会出来逛个一段时间吗？每天都会出来，这些都是母牛，这些都是母牛。对，因为母牛它是需要运动的，要不然它下牛仔仔不顺利，要不然没有力气产。啊、我们靠近一点，它在跟我们打招呼呢。它在跟我们打招呼。哎呦呦呦呦呦呦呦！这个大的是牛王吗？对的。牛王是这边最强壮的吗？对。哎，哎呦我的天呀、啊！这个牛王果然不一样哎，最彪悍了。他们刚开始每次放出来就是拼命的跑，奔跑完了以后就吃点草，然后再回去喝点水。对对，然后又出来玩了。这是一群幸福的牛。牛王的肌肉感觉好壮啊！按照现在理解，有肌肉男。<笑>你知道哪个是牛王吗？混在一起我不知道。混在一起看不见了啊！那牛王看到没有？那个那个那个那个最健壮的，跑得最快的。跑回去又回来，跑回去又回来。哎，他来了。牛角为什么是往下长的？他的牛角是向下的。对，下来吧，宝宝。这些牛现在吃草吃的好安静啊！刚出来的时候就疯跑，跑完了就安安静静的吃，真的很幸福。走啊走。乐啊乐！前面有一个小小的游乐园，你的最爱。这家伙还是很有冒险精神的。对，你怕不怕？我想看一下有没有虫子。有没有虫子啊？没有。那你过来吧。妈妈，你过来坐着。这还有滑滑梯。有。哎，起来起来起来起来！你小心一点啊，手一定要抓稳了，慢一点，不要着急。就会摇晃。对呀、啊，所以才需要慢一点啊。哦哦 ，OK， 你跑那么高啊！你小心点啊！看我裤子。哎，看你的踩空模式。嘿，嘿。你看，你给我这样，你给我这样，你没有这样。哎，很好。这小子就是不走寻常路，那么宽的路他不走，偏要走这个石头路。哎，哎，这就叫有个性。这边就是餐厅，哇，这个就是雪花牛肉。对，接下来我们要吃午饭了。这条视频就跟大家分享到这里啦，喜欢我们的视频，请帮我们点赞、评论、转发、收藏。我们下期再见，拜拜，拜拜。敷衍都不看镜头。Moments later， 这是国家级的雕塑大师，这是牛泥做的，他自己捏的。这个应该是在外面买不到的吧？没有没有，现在现在买了。谢谢谢谢。大家看一下，这边是各种荣誉，最有含金量的是哪一块呢？这一块国家级生态农场，上面这些呢是帮扶农村对象的一些资料。雪花牛肉是资江三宝之一，还是占 C 位的。